надо сказать, что все-таки конфиденциально, секретно на территории Украины и даже после 22 года, после февраля, всем известных событий, начала войны широкомасштабной, все-таки отдельные специалисты, инструктора и специалисты по боевой технике, которые поставляются из стран НАТО, из Европы, из Америки, были. Вот. Это не такой уж большой секрет, но, в конце концов, кстати, имели право находиться на территории Украины, поскольку Украина суверенный государство, кого хочет, того приглашает. То есть здесь вопрос просто риска, которые несут с собой вот присутствие военных на территории воюющего государства, риска тех стран, которые их направляют, риска НАТО и так далее. Но не более того, юридических препятствий присутствия на территории Украины там, экспертов, специалистов или даже военных непосредственно, которые обучают, которые помогают осваивать технику, нет. Юридических препятствий нет. Вот это очень важно подчеркнуть, потому что все страхи, все опасения и попытки ну, как-то отсрочить, отвести момент там, появления военнослужащих, офицеров, солдат, там, не знаю, специалистов, инструкторов на территории Украины связан только исключительно со страхами самих этих стран. Но никаких юридических препятствий нет. Уже я слышу какие-то комментарии дикие про то, что там это почему-то там нарушает чего-то. Это ничего не нарушает. Абсолютно не нарушает. То есть вот это важно вопрос снять. Я думаю, что это промежуточное решение. Оно э, связано с противоречивым неоднозначным, часто критическим отношением к направлению любых контингентов и даже ну, большой части каких-то инструкторов, специалистов для обслуживания военной техники, для обучения, осваивания ею со стороны ряда стран НАТО. Вот. Есть страны, которые своих экспертов, специалистов не направляют. Скорее всего, это Германия, да, условно. И так далее. То есть это является, ну, скажем так, шагом в сторону того, чтобы больше степени подвигнуть эти страны к решимости направлять таких экспертов, специалистов, а может быть даже и целый военный контингент на территории Украины. Понимаете, Макрон, когда 26 февраля впервые об этом заявил, он не мог отыграть обратно, сказать, вы знаете, ну мы вот столько говорили, столько болтали об этом, но, наверное, мы не будем ничего делать. Ну, так не делается. То есть, если ты делаешь политические заявления, ты за них ответственный. Да, это не совсем то пока что контингенты разместятся, какие-то военные базы созданы будут в Одессе, там, не знаю, Харькове или в других местах Украины, на Западной Украине тоже. Но тем не менее, тем не менее, это все-таки шаг в сторону появления натовских войск на территории Украины в большем масштабе. Пока это все символические действия, то есть, ну, они объективно носят утилитарный характер, эти эксперты, специалисты, инструкторы, они, безусловно, нужны. Вот. Но, тем не менее, здесь очень важен символизм. То есть, может быть, счет идет на десятки, ну, может быть, сотню там, таких специалистов. но ну, я сомневаюсь, думаю, гораздо меньше. Но символически это демонстрирует Москве, что никто не боится ее угроз, никто не боится вовлечения, и это производит свой политический эффект на все аспекты поддержки Украины союзников. То есть, это делает более смелыми тех, кто испытывает нерешительность. Ну, такие страны, как Германия, вот он упорно, Шольц повторяет, что ракеты Таурус не будет направлять на территорию Украины, Украины как союзницы и так далее. А это делает их, ну, видите, не страшно, не больно это сделать. То есть, вполне, вы знаете, можно направить. Я, кстати, убежден, что зону безопасности на западе Украины надо было создавать еще и в начале войны, в феврале, о чем я много раз говорил, и сколько бы жизни было спасено, и сколько бы беженцев осталось бы в Украине, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Война – это такая вещь, что лучше поздно, чем никогда, уж точно. Это больше всего применимо именно к этой ситуации. Я думаю, что это, конечно, важный шаг. И очень важно подчеркнуть, что он делается перед саммитом в Вашингтоне. НАТО, 75-летним юбилейным саммит, который пройдет в июле, и уже звучат в канун его заявления о том, что там могут быть приняты документы о запрете вовлекаться странам НАТО, странам участия, трем десяткам стран, в любом виде направляя свои контингенты на территорию воюющей Украины. Так вот, когда ты уже направил соответствующих экспертов и об этом объявил, ну, инструкторов и так далее, офицеров, солдат, то даже если они выполняют ограниченные функции, то принимать такие резолюции или вообще обсуждать такие решения, ну, как-то уже нелепо. Понимаете? То есть уже акцептован какой-то первый шаг и как отыгрывать назад? Что делать для того, чтобы ну, развернуть эти оглобли в другую сторону? Ну, очень сложно. То есть и для тех, кто это уже сделал, и для тех, кто это критикует, и для тех, кто принимает подобные решения, ты выглядишь трусом на фоне уже направленных 
одной из стран НАТО, Франция таковой является, своих представителей в Украину. То есть, получается, если это решение будет инициировать Германия, ну, это одно, а если США его поддержат. Ну, что же, вы боитесь больше, чем Франция, что ли? Опять же, речь ведь точно не идет о непосредственном боевом соприкосновении таких э, направленных в Украину, которые будут направлены. Я думаю, что какая-то часть уже, кстати, в Украине присутствует. То есть, это уже по факту объявлено сырским о решении. Ну, может, она небольшая, да, и они где-то в тылу, где-то глубоко, и им там грозят только прилеты, но никак не непосредственное участие в вооруженных действиях, да, там где-нибудь в Харьковской области или на всей линии протяжения фронта на сотни километров. Но, тем не менее, понимаете, выглядеть на этом фоне хуже в стране, которая хозяйки принимает 75-летний юбилейный саммит, ну, как-то неуклюже, совсем неуклюже. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, конечно, направление этого контингента и объявление об этом политически повлияет на решимость США по вопросу появления таких контингентов рано или поздно территории Украины, по вопросу предоставления права использовать вооружения, предоставляемые западными партнерами Украины для обстрелов территории Российской Федерации, но опять же с целью обороны, с целью защиты, а не для целей, какие преследует нынешняя путинская Москва, когда просто-напросто убивает мирных граждан каждый день в Украине. То есть это тоже повлияет на принятие таких решений, это тоже повлияет на решимость союзников больше не обсуждать глупости. Ну, грубо говоря, что вы удерживаете Украину от использования ваших ракет для ударов по территории России, если некоторые уже направили уже своих военных на территорию Украины. Ну, глупо на это на весах как взвешивать, понимаете. Москва и так, и эдак может расценить это как вызов. Ну, расцените, расцените. Вы что боитесь? Хуже того, что есть, уже вряд ли будет. Поэтому, безусловно, и, конечно, это носит символический и политический характер это решение. Политический характер носит это решение. Как оно будет воспринято в Москве? Конечно, болезненно, предельно. Будут крики, визги и так далее. Но ничего не будет. Никаких ударов ядерным оружием не будет. Там, я не знаю, ударов там по территории убийства во французских военных не будет. Не будет этого. Ну, вот, можем замазать с кем хотите. Не будет этого. Ну, ба, да, территорию Украины будут обстрелить, искать, где располагаются эти базы, где располагаются эти военные. Пытаются, будут пытаться ударить, э, используя эти, это оружие, там, ракеты, иные средства по этим базам. Это будет. Но вот вне пределов Украины, и, скажем так, э, в попытке спровоцировать на что-то страны, которые направят свои, своих инструкторов, специалистов, этого не будет за пределами Украины. Ну, какие-то провокации, теракты мы можем ожидать. Но конкретно против военных французских, я что-то очень сильно сомневаюсь, что Москва решится воевать, понимая все последствия подобного рода решений. Еще раз хочу подчеркнуть, ведь вы понимаете, невозможно это оспорить, потому что это законные действия. Вот важно понять, что страна, подвергшаяся агрессии, вправе приглашать к себе на свою территорию страны, союзники, страны готовы значит, оказать помощь и так далее. У нее есть такое право. Вот Россия не имеет права. У нее эмбарго на поставки вооружений, у нее и ограничения по военному взаимодействию, сотрудничество с такими странами, которые могут поставлять оружие инструкторов, при, при, войска свои присылать для того, чтобы воевать вместе. Но другое дело, что мы отдаем себе отчет, что международное право больше не действует. Москва его не признает, значит, не соблюдает, поэтому ей до фени. Понимаете? И тем странам, которые с ней сотрудничают, Северной Корее или Иран, что не до фени, что Вообще до фени. Тогда совсем тогда непонятно, почему, собственно, Украина в чем должна себя ограничить. Почему страны НАТО должны себя ограничить. Ну, это же непонятно. Но если вы не имеете дело с страной, которая совершенно не признает ничего, зачем это вам все? Ну, вот я это вижу так, хотя еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос этот, он еще подлежит обсуждению, нужны какие-то новые информации, которые даст нам больше оснований рассуждать об этом более определенно. Я бы сказал так. Про зону безопасности, которую вы вспоминали, она тоже сейчас дискутируется. Это действительно запад нашей страны. И сегодня Блумберг писал о том, что инициатором стала Польша. Я выпала в этот момент в осадок, потому что мы прекрасно помним, как залетали ракеты. Да, это 30 секунд, но тем не менее. Они не сбивались, падали дроны, были маленькие локальные трагедии, но тем не менее значит, все делали вид, что ничего не заметили. Мы знаем, что это летит не к нам, а мы знаем, что летит по Украине. Тем не менее, это тоже сейчас обсуждается. Но э, параллельно с этим, 
когда вы подчеркиваете законное право нам защищаться, да, оно доходит почему-то абсолютно не, не до всех наших партнеров. С одной стороны, парламентская ассамблея НАТО призвала государство Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям в России. С другой стороны, значит, у нас есть голоса против, и это очень важные голоса, потому что там как Шольц, так и Джорджи Мелони, премьер-министр Италии, ну, то есть сказать, что нам наплевать, многие писали про Швецию, хотя это не подтверждено, что они разрешили использовать свое оружие. Этого недостаточно, да, все-таки должна быть некая коалиция. А понимаете ли вы, чего они боятся? То есть они точно видят наш Харьков, они точно видят наши трагедии, и вот теперь такая черная традиция – каждый день хоронить детей. Четыре года, 12 лет, Одесса, Харьков, по-разному, по но тем не менее. Они точно нам сочувствуются, переживают, а иначе бы не помогали. Но при этом они все равно нам мешают защищаться. При этом Зеленский говорит, что снова мы видим, как в 90 километров от нашей границы собирается новое накопление российских войск. Они снова пойдут и снова придут убивать. И в этот момент Шольц и Мелони все равно скажут, ну, извините, зайдут к вам, уже разбирайтесь, а пока они на территории Российской Федерации, не бейте по ним. Вы понимаете, какая штука? Страхи там все те же. Я бы их разделил на несколько уровней. Есть глобальный страх вовлечься в войну с Россией. Россия ядерная страна, она ударит ядерным оружием, всех убьет. Этот глобальный страх, он неизбывный, он там с холодной войны, как бы сам по себе, русской угрозы и все остальное. Ну, как бы в крайнем виде они воспринимают это так. Это не обязательно, что это действительно так. Но страх больше реальной угрозы всегда, понимаете? Реальной угрозы всегда меньше. А страх, он может вызывать в воображении любые картинки, и исходя из этих картинок в воображении, человек, люди, принимающие решения, осуществляет определенную политику, ну, самоограничение и так далее. Второе – это, скажем так, вот для тех же США, например, да, они считают, что а зачем провоцировать, если мы близки к договоренностям по переговорам и возможному остановке войны. Мы каждым своим решением, которым да, мы законно помогаем Украине, да, мы защищаем ее, но мы отодвигаем решение вопроса в долгий ящик. То есть она, война будет еще годами длиться, она и так уже третий год идет, там два с половиной скоро года, ну как бы и так много, давайте это как-то попытаемся решить быстрее. А если мы будем принимать подобные решения, я даже уверен, что такая аргументация звучит, когда между собой там в закрытом куларном режиме разговаривают руководство Киева и западных партнеров. А если мы вот сейчас вам разрешим, все, мы вообще ничего не договоримся, мы теряем все козыри, этим деваться некуда, они загнаны в угол, они будут, значит, еще сильнее лупить и так далее. А вы всех проблем не решите, ну, поставьте свою территорию, территорию российской. Ну, они, да, вы будете бить по значит, точкам, с которых летают ракеты, взлетают самолеты и так далее, но всех вы же не, пере... не, 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 не сможете, значит, ликвидировать, значит, решить эту проблему. Ну, значит, будет еще что-то, и вы ничего не решаете, вы только усугубляете это эскалации дальше. Третье, это, по-видимому, ну, некоторые есть, просто откровенно считают, что взяв на себя такую ответственность, то есть они порывают даже пусть холодным, нейтральным состоянием отношений с Москвой. Кто их знает, какие там отношения у соцпартии Германии? Кто знает с другими такими же партнерами, как взаимодействует Кремль? А он с ними взаимодействует. Да даже с американцами, с тем же Селиваном или Бёрнсом. Понимаете? А там дальше жить как-то надо. Дальше взаимодействовать. Дальше какие-то взаимные интересы. Экономические, другие, персональные. И в этом смысле, конечно, работает еще и эта логика, что войны заканчиваются, а отношения остаются. И как бы ради Украины вот пускаться в такую блудную, ну, может, не, не все хотят. Я не говорю, что все. Я не говорю, что большинство. Я не говорю, что это решающим образом влияет. Но считать, что таких нет. Ну, мы налево направо такое усматриваем. Я, Я же... позволю добавлю, что сегодня стало известно о том, что Кипр и Греция, они выступают против закупки для Украины западного оружия. И кто бывал, кто знает про Кипр, кто бывал на Греции, ну, как бы там сейчас вот российский весь капитал. Там, ну, да, да, да. Особенно Кипр. на Кипре, так вообще. Да, да, и сразу кажется, а не лоббизм, не лоббизм ли это, вот все эти решения, тут отсрочить, а тут вообще отказать. Ну, для создания картинки, для озвучки, для озвучки, то да, там малые страны могут, и Европа, безусловно, это озвучивать, а, а страны крупные, те, кто принимают решения, они должны вынуждены прислушиваться к этому. 
Ну вот, скажем, выразимся так. Вот. Кипр, конечно, не страна, которая решающим образом влияет на ситуацию, но, безусловно, и, конечно, когда сумма таких стран собирается, и они выражают какое-то отрицательное мнение, учитывая некий консенсусный характер большинства организаций, которые созданы там, от Североатлантического альянса и ЕС и тому подобных, ну да, мнение меньшинства всегда должно учитываться. Но я еще раз хочу подчеркнуть, есть ли здесь коммуникация, связь с материальным интересом. Ну а как ее отрицать-то? Как ее отрицать, если мы ее наблюдаем раз за разом, если мы видим ее постоянно? Ну, видимо, так. Видимо, это действительно так, понимаете? Поэтому на самом-то деле я склонен думать, что да, эти вопросы влияют. Где решающим, где не решающим образом. Это надо всегда учитывать, это нужно отдавать себе отчет, что это и дальше будет влиять. Будет ли это усиливаться, увеличиваться, я не знаю. Всех не купишь, как говорится. Но Москва-то ведь не имеет для этого барьера морального не знаю, там, юридического, еще какого-то. Будут стараться и покупать, и а, инспирировать подобного рода публичные заявления для того, чтобы эти решения остановить. А, вот. Так что это тоже фактор, который сбрасывать со счетов нельзя. Наряду, конечно, с другими просто страхами военного характера. Там, не знаю, эскалации военной и так далее. А нам, кстати, не надо всех э, скупать. Сегодня министр иностранных дел Литвы сказал, что 41% резолюции Европарламента были заблокированы в Венгрии. Это 41% резолюции в пользу Украины. Все, у тебя один Орбан, одна страна, и вот она вставляет палки в колеса всем необходимым решениям. При этом я вспомнила сейчас о том, что продолжается накопление российских войск на границе с Украиной. Как нам говорят аналитики, войска концентрируются на трех участках у границы, и это в частности анализирует Институт изучения войны, они указывают там, в общем, это суммы, это Харьковская область, в этом плане без перемен, и аналитики Института изучения войны говорят, что таким образом Россия продолжает растягивать украинские силы, а наступательные операции на направлениях суммы Харьков будут иметь ограниченный характер, как минимум до тех пор, пока северная группировка войск не достигнет запланированного размера. Значит, тут история какая? Даже не в том, пойдут, не пойдут. Мы понимаем, что уже на Харьковское направление пошли, соответственно, суммы мы тоже ожидаем. И все это в преддверии в любом случае всех тех событий, которые так или иначе мы с вами, Марк, обсуждаем. Это саммит НАТО, это мирная конференция в Швейцарии, это встреча Большой Семерки. Все это будет параллельно с тем, как российские войска будут пытаться заходить на территорию Сумской и Харьковской области. Вот мне интересно, а вот ты пока там находишься, не знаю, в Вашингтоне, в Брюсселе, где они там будут еще встречаться, в Швейцарии, и, и, и получаешь новости о том, что ты недостаточно сделал, что российская военная машина продолжает работать, продолжает продвигаться. В этот момент не должно что-то прийти как-то в голову, что значит, не все попробовано, и самые нужные, самые важные решения еще не приняты. Ведь Путин тоже не просто так выбирает момент для наступления. Нет, абсолютно точно. Интенсификация этим летом, ну, весной летом происходит как раз-таки, э, ну, вопреки, а где-то благодаря, ну, всем этим событиям. Главное событие – это выборы в ноябре. Выборы в ноябре этого года в Соединенных Штатах Америки. Путин пытается успеть достичь каких-то слишком очевидных результатов своей там относительной победы, ну, как это будет интерпретироваться, как это будет подаваться, для того, чтобы кака, каким бы ни был победитель, ну, конечно, желательно там, для него, наверное, Трамп, хотя вот сегодня ситуация меняется. Там Микки Хелли заявила о поддержке Трампа. Видимо, что-то там происходит. Как я и, кстати, говорил в своих эфирах. Когда позиция чуть сдвигалась Трампа, возможно, она вызвана тем, что они пытаются уговорить Микки Хелли стать вице-президентом в компании Трампа. А это несколько меняет вообще тактику, стратегию Трампа в отношении Украины. Ну, точнее, неизбежного, а на это будет влиять. И сама Хелли, и, возможно, какая-то часть команды Трампа. Но это отдельный разговор. Но Москва по инерции, безусловно, исходит из того, что к событиям ноября, где либо произойдет перемена в пользу Трампа, либо это останется администрация Байдена, там тоже свои крючки есть в виде Селивана, Советник по национальной безопасности, главы ЦРУ Бернса, там, видимо, там есть еще несколько других, они менее известны, но они есть. Вот, которые выступают за переговоры и как бы не усугубление ситуации с учетом того, что российские войска наступают. Ведь вот вы, если посмотреть прессу и анонимные комментарии чиновников, американских, европейских, ведь это ведь мотивом звучит. Но Россия она такая огромная. Вот она рано или поздно, чего следовало ждать, пошла в наступление. Потому что ее ресурс больше. 
Украина в 40 раз меньше у России, да? население там почти в 3,5 раз меньше и так далее. Ну, я имею в виду, если сравнивать 140 миллионов, и там в пределе 40 миллионов, хотя их сейчас меньше в Украине и так далее. И вот, мол, выиграть-то нельзя, альтернативы переговорам нет, хоть при победе, хоть при поражении. И поэтому события, если на Сумскую, там, Черниговскую, наряду с продвижением в Харьковскую область, возможным входом с территории севера с Беларуси, возможным, потому что мы до конца не понимаем, они учения сейчас начали, но я помню, как это тоже на фоне учений происходило, вступление на территорию Украины в феврале-марте 2022 года, да, такое тоже было, мы помним про эти учения. Вот это все должно в конечном итоге обеспечить то, что начинаются мирные переговоры на условиях России, а это капитуляционные условия, условия капитуляции, которые предлагается Украине принять. Понимаете? В этих обстоятельствах, конечно, ситуация, вне всяких сомнений, может усугубляться. И я думаю, что до ноября она будет очень-очень тяжелой. Тут иллюзий питать не стоит. На всех этих саммитах, будь то в Швейцарии в конце июня, на саммите по формуле мира, кстати, Байден вроде бы отказался ехать на саммит. Ну, там будут какие-то предлоги, может сослаться на компанию, но он не едет на саммит. Понимая, что каких-то решений судьбоносов там приниматься не будет, ну, а этим учетом ему лучше сосредоточиться на своей компании предвыборной в Соединенных Штатах Америки, нежели терять время на перелет в Швейцарию и так далее. Ну, там и другие факторы могут влиять, мы о них можем подробнее поговорить. То, что будет происходить на саммите НАТО, 75-летнем юбилейном саммите в Вашингтоне в июле этого года, конечно, безусловно, это взаимосвязано со всем, что будет происходить в отношении мирных переговоров в течение этого года и действий Москвы. Ее наступление. Москве ведь что важно показать? Пусть даже минимальный, но успех в сравнении с Украиной и ее контрнаступлением в прошлом году. Они скажут, вот смотрите, в этом году, допустим, мы не взяли Харьков, если даже так почти не случилось. Мы не взяли там суммы Чернигов. Так. Но мы суммарно площадь, которую захватили в квадратных километрах, много больше из неневских направлений и ресурсов возможности у нас есть. А вот в следующем 25-м году мы точно возьмем Одессу, Харьков, ну и так далее. То есть это будет говориться, как я уже сказал, воображение тех западных политиков, которые, будучи союзниками Украины, может рисоваться картинка, при которой лучше это остановить в 24 году уступками, согласившись на условия Москвы, нежели дождаться 25 года. Вот эта конкуренция картинок в головах политиков она и вызывает необходимость, так сказать, понуждения Украины в их представлении к переговорам и миру. Производит ли на них эффект? Конечно, производит. Что бы там ни говорилось, и бомбардировки Харькова, и других городов, конечно, производит. От этого нельзя отмахнуться. Ну, вот Столтенберг свои эмоциональные заявления по поводу того, что разрешить Украине использовать, сегодня Лавров уже прокомментировал, и оружие, которое Запад предоставляет, ударов по территории России, это же тоже реакция на эту картинку с убийствами мирных жителей в Украине, в Харькове и в других местах. Безусловно же, конечно же. Но этого недостаточно. Это вчера надо было делать. Это позавчера надо было делать, разрешать это, использовать вооружение для обстрела территории Российской Федерации, да, прекратить обстрел собственной территории. Сейчас надо больше. Сейчас надо гораздо больше с учетом движения войск российских. Мы же слышали от самого президента Франции Макрона, мы слышали это от ряда политиков из Балтии, да, которые говорили о том, что при существенном изменении линии фронта, переходе там, на сегодняшний момент этой линии со стороны России, а это уже происходит, ну как в Харьковской области, это переход линии фронта или нет? Это и государственная граница, и линия фронта, что понятно между воюющими государствами. Вопрос о направлении контингента, решение вопроса о направлении войск европейских стран, входящих в НАТО, может быть, немедленно рассмотрен и решен. Но вот это заявление, с которым мы начали программу, Сырского, подтверждающее, что уже какие-то инструкторы и так далее направляются в Украину, это тоже в этом же связи находится. Но вот представьте себе, что увидев вторжение с севера на Киевскую область снова, на Сумы, на Чернигов и другие места, вдруг НАТО на своем саммите скажет, а, принимаем в НАТО Украину и немедленно направим войска, вот этого нам ждать не приходится. Но будем объективны. Этого нам ждать не приходится по очень-очень многим причинам. И тем, что я перечислил выше, и многим другим, которые связаны с блокированием подобного рода решений, те же Венгрии и других стран Словакии, которые, понятно, в каком ключе действуют. Так что картинка, безусловно, понуждает этих людей на нее реагировать, если мы говорим картинка с убийствами граждан Украины, 
в разных местах ее при обстрелах. Но решимости это не добавляет в той степени, которая бы обеспечивала решение проблемы как таковой. Понимаете, прекращение войны, но военным же путем. Военным путем. Поэтому да, на них производит впечатление. Эмоционально да. Но вот решений мы пока таких, которые бы определенно бы прекратили войну, остановили войну, мы не видим тоже. Военных решений. Thank you.